அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல நீங்க கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு பயணிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதிலளிக்கிறதுக்காக பிரசன்ன ஜோதிடர் திரு முத்துக்குமார் அவர்களும் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அவர் வணக்கம் கஜானனம் பூதகநாதி சேவிதம் கவித்த ஜம்பு பலசார வக்ஷிதம் உமாசுகம் சோக விநாசகாரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம் எல்லாம் உள்ள அந்த விநாயகனுடைய பொற்பாதங்களை வேண்டிக்கிட்டும் மற்றும் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கல்யாண வெங்கட பெருமாள் மற்றும் எண்ணமலை முருகன் கரூரார் சித்தர் என் தாய் தந்தை என் குருநாதருடைய பொற்பாதங்களை வேண்டிட்டும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் இன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா இருக்கிறதுனால நிறைய பயனுள்ள தகவல்களை சொல்லுவோமா ஓகே சார் பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமைகளை வந்துட்டு எல்லாருமே வீட்டில் பூஜை முறைகளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கோவில்களுக்கும் சிறப்பாக போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த வெள்ளிக்கிழமைக்கான மகத்துவம் என்னவா இருக்கும் என்ன மாதிரியான வழிபாட்டு முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே பொதுவாக இன்றைய பொழுத பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை அப்படிங்கிறது சுக்கரனுடைய ஆதித்தம் ஆதித்யம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு நாள் இந்த சுக்கரன் வந்து இன்னைக்கு கோச்சார ரீதியாக ரிஷப ராசியில் ஆட்சி பலம் பெற்று அருமையாக இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் இன்றைய வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் முடிந்த அளவுக்கு கும்பம் ஒரு சொம்பு வச்சு அதில் நூல் சுற்றி மஞ்சள் நூல் சுற்றி மாயலை வச்சு அது தேங்காய் வந்து மஞ்சள் தடவி குங்குமம் வச்சு பூ போட்டு கும்பம் இது பேர் தான் கும்பம் நம்ம சாமிக்கு முன்னாடி வச்சு அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தட்டில் வந்து பச்சரிசி போட்டு அதில் பதினோரு காயினை வச்சு மஞ்சள் குங்குமம் அதெல்லாம் வச்சு வீட்டில் வந்து தொடர்ந்து ஒரு காலையும் மாலையும் தொடர்ந்து ரெண்டு நிலையும் விளக்கேற்றி சாம்பராணி போட்டு ஒரு கனகதார ஸ்தோத்திரம் அஷ்டலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் இந்த மாதிரிலாம் படித்து அந்த காயின் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்மளுடைய பணம் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி பொழுது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வெள்ளிக்கிழமைக்கும் சுக்கரன் ஆட்சி பலம் பெற்றதுக்கும் ஒரு அற்புத பலனை தரும் இந்த பலனுக்காக செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டு செய்யாதீங்க அதோடைய பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்போ உணரலாம் ஓகே சார் நல்ல தகவல் சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மலப்பட்டையில இருந்து பாப்பாத்தி பேசுறேங்க ஓகே பாப்பாத்திமா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க பையனுக்கு பெரிய பையன் கேக்குறேங்க சரி ஓகேமா ஒரு நாப்பத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு நம்பரை சொல்ல முடியுமாமா சொல்றேங்க முப்பத்தி ஏழு ஓகே பேசலாமா சார் இணைப்பில் தான் இருக்காரு ஒரே நிமிஷம் லைன்ல இருக்குமா சொல்லுங்க அம்மா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் குலதெய்வத்துடைய அனுகிரகம் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணுங்க உங்களுக்கு குலதெய்வங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெண் தெய்வங்க அந்த பெண் தெய்வ கோயிலில் மதுரை வீரர் சாமி இதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கோயில் வந்து நீரோடைக்கு பக்கத்தில் அந்த சாமி இருக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுங்க ஒன்று அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு கோயிலும் அதே கோயிலுக்கு இன்னொரு கோயிலும் உங்களுக்கு இருக்கு அதோடைய காவல் தெய்வம் இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் ரெண்டு இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுமா உங்கள் சாமி பேர் என்னம்மா உங்களுடைய கேள்வி வந்து என்ன கேள்வினா ஒரு மங்களகரமான விஷயம் தடை தாமதம் பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்காக கேட்க வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லுது உங்க கேள்வி என்னமா பையனுக்கு வேலை வாய்ப்பு கல்யாணம் ஆமா அது மாதிரி மங்களகரமான விஷயம் இருக்கு உங்களுடைய பையனை பொறுத்த வரையும் கல்யாணம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் தான் வேலை எல்லாத்துக்குமே உத்தியோகம் தான் புருஷ லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உங்க பையனுக்கு மட்டும் கல்யாணம் கூடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வேலை அமையும் வேலை கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் செய்யலாம் இல்லை என்றால் சொந்த தொழில் இதுதான் அமையும் வேற எதுக்கும் ட்ரை பண்ணாதீங்க போயிட்டு போயிட்டு திரும்பி வருவார் உங்களுடைய பையனை குலதெய்வ கோயிலுக்கு போயிட்டு வர சொல்லுங்க எல்லாமே நல்லது நடக்கும் நன்றிமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்ங்க திருவாதர நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் உத்திராட நட்சத்திரம் பிறந்திருக்காங்க அது யார் ஆமா இது எல்லாமே தெய்வத்தோடைய அனுகிரகத்தை குறிக்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயம் 
உங்களுடைய பரம்பரையோடைய ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் கொஞ்சம் தொலைவு பாருங்கள் நல்ல நல்ல தெய்வீகமான சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கும் இந்த ஆலய பணி செய்கிறது தெய்வீக பணி செய்கிறது எல்லாம் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது குலதெய்வத்துடைய அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுல சில குறைகள் இருக்கு அந்த கோயிலுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வாங்க பெண் தெய்வம் மதுரைவரம் கற்பனை சாமி மாதிரி காவல் தெய்வம் ரெண்டு இடத்துல அந்த அவதாரம் எடுத்த அமைப்பு இருக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு வருது சிவனியும் கும்பிடும் இது மாதிரிலாம் அமைப்பு இருக்குது ஒன்று அடுத்தது உங்களுடைய கேள்வியை பொறுத்த வரையும் சூரியன் ஆறுடமாக வந்திருக்கிறதுனால் உங்களுடைய தொழில் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி இதே மாதிரி தான் ஒரு சொந்த தொழில் அதிகாரம் பதவி அரசியல் கவர்மெண்ட் ஜாப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கும் கேள்வி அமையுது உங்க கேள்வி என்னங்க அமைப்பு வரும்போது அமைப்புகளை பண்ணலாம் படிப்பு விஷயத்துக்கு உண்டான புதன் வந்து கூடவே இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாலுமே உங்களுக்கு அந்த குழந்தைகள் நல்லபடியா படிப்பாங்க மிகப்பெரிய அளவுக்கு சாதிப்பாங்க படிக்க வைக்கலாங்க எந்த ஒரு குறையும் இல்ல ரொம்ப நன்றிங்க 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 நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாற்பத்தி எட்டு கிலோ நம்பர் சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி ஒண்ணு போதுங்கம்மா அதோட நிறுத்திக்கோங்க ஆமா உங்களுடைய குல தெய்வம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சரியா தெரியாம இருந்து உங்களுடைய பரம்பரையில உங்க மாமனார் இல்ல இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கணுங்கிற அமைப்பு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சரியில்லம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பாத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வீட்டுல ஆண் வாரிசு உங்களுடைய வீட்டுக்காரர் உங்க மாமனார் இந்த மூணு பேர்த்துல ஒருத்தர் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அமைப்பு இருக்குது உங்களுக்கு யார் இருக்காமா மாமனார் இல்ல ஆண் வாரிசு உண்டா ஆண் வாரிசு உண்டா உங்களுக்கு ரைட்டுங்க அந்த பையன் வந்து சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியை நீங்க கேட்கணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுங்கம்மா அதே மாதிரி உங்களுடைய வருமானம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்கணும் அமைப்பு இருக்கு உங்க கேள்வி என்னம்மா மைத்துனர் இல்லாத இடம் மாமனார் இல்லாத இடம் அப்படிங்கிற இடத்துல குறை உள்ள இடத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி முறையில பண்ணுங்க குரு பார்வ வந்துருச்சு பண்ணலாம் தொழில பொறுத்தவரையும் குடும்பத்துக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பொதுவா வீடு அதாவது ஊர் விட்டு ஊரு நாடு விட்டு நாடுன்னு தள்ளி போய் தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களால் போக முடியும்னா கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்திக்கோங்க தொழில் முறை அப்போ தான் அமையும் ஒரு வருடம் இரண்டு இரண்டு வருடம் கழித்து தான் உங்களுக்கு தொழிலில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆகும் பையனை பொறுத்த வரையும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுமா ஆனால் நேரங்கள் இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது எந்த ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான விஷயம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் செய்யலாம் குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் மட்டும் கம்மியாக இருக்கு குலதெய்வ வழிபாடுங்கிறது அமாவசியனா போகணும் அதை மட்டும் பண்ணிக்கோங்க நல்லதே நடக்குமா நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ற அதிகப்படியான காலர்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் அப்படின்ற கேள்வியை முன் வைக்கிறாங்க சார் கவர்மெண்ட் ஜாப் தாண்டி இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல ஒரு படிப்பு நம்ம படிக்கிறோம் அந்த படிப்புக்கு ரிலேட் இல்லாத வேற ஒரு வேலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடக்கத்திலேயே அது என்ன வேலைக்கு போக போறோம் என்ன மாதிரியான படிப்பு எடுக்கலான்றத தீர்மானிக்க முடியும் கண்டிப்பா இப்ப ஜோதிட துறையில பொதுவா படிப்பு ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாம் இடம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலாம் இடம் ரெண்டாம் இடங்கிறது வந்து ஆரம்ப கல்வி நாலாம் இடங்கிறது உயர்கல்வி அதை ஒரு ஜோதிடருடைய கருத்துப்படி இல்லைனா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் படி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாலுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போது அப்துல் கலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவருடைய படிப்பு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ இந்த மாதிரி லெவலில் போகணும்னு சொன்னால் ஆனால் அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் இந்த இது மாதிரி தான் கிடச்சிது ஆனால் அதுலேயும் சாதிச்சார் அன்றைக்கி இருந்த மென்டாலிட்டி வந்து அந்த சமுதாயம் அப்படி பண்ணி கொடுச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அதை நம்ம செய்யாதனால ஒரு ஜோதிடர் அணுகி இவங்களுடைய மென்டாலிட்டி இவங்களுடைய லக்கணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த மாதிரி போகலாம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அந்த ஒரு பேசிக்காக கொண்டு போகணும் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஜோதிட துறையெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச காலத்தில் இன்ஜினியரிங் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது அப்போ இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஏரோனிக் இருக்குது நேர இது இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ஜோதிட துறையில் கிடையாது நம்ம சொல்ல அப்படிங்கும் போது பொதுவான படிப்பு ஸ்தானம் வருமா வராதா ரெண்டு பாயிண்ட் பார்க்கலாம் உயர்கல்வியை நான் டெக்னிக்கலாக டெக்னிக்கலாக அப்படின்னு பார்க்கலாம் அவருடைய திசா புத்தி முடியும் போது எப்படி கொண்டு போகலான்னு பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்பை பொறுத்த வரையும் புதனும் சூரியனும் ஐந்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் ஏழாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்தானத்தில் வந்து இருந்து புதனாதித்ய யோகமாக இருந்து அவங்க பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கர்மா வந்து சேராமல் இருந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பரிகாரங்கிறது என்ன
சோமவார விரதம் அப்படிங்கிறது திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை விரதம் இருக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிவன் கோயிலுக்கு போகணும் இப்படி இருந்தோம்னா கண்டிப்பாலுமே கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க குடியிருக்குமா <laughs> என்ன <laughs> 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 இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆக கூடாது அப்படிங்கிறது அமைப்பு இருக்குது அப்படி ஆனால் உங்களுக்கு திருமணம் உங்களுடைய சொந்த பந்தம் அப்படிங்கிறதுல தான் கல்யாணம் நடக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் நீங்களா செலக்ட் பண்ணிக்கிற திருமணமா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுமா உங்க திருமணம் எப்படி நடந்துச்சு ஆமா உங்களுடைய பிறத்தியா சொந்த பந்தமா இல்ல வேற சரிங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய மன வாழ்க்கையில சில குறைகள் பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு உண்டான அமைப்புகள் இருக்கு அதை என்னங்கிறத லாஸ்ட் முடியும் போது சொல்றேன் உங்களுடைய குலதெய்வத்துடைய அனுகிரகம் என்னங்கிறத கொஞ்சம் அதிகமா கும்பிட்டுக்கோங்க அந்த கோயில் தரிசனம் அதிகமா கிடைக்காம இருக்கு உங்க கோயில் கட்டுமான பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கணுங்கிற அமைப்பு இருக்குதுமா உங்க கோயில் என்னம்மா சாமி பேர் என்னம்மா என்ன கோயிலுமா சரி அந்த கோயிலுக்கு ஏதாவது விசேஷம் நடந்துகிட்டு இருக்கா இப்போ அமைப்பிருக்கு <laughs> 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 அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தைன்னு பிறந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெண் குழந்தைனா அடுத்தடுத்து பெண் குழந்தை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் முதல் பெண் குழந்தைக்கும் அடுத்து பிறக்க போற குழந்தைக்கும் நாலு வயசு டிஃபரெண்ட் இருக்கணும் உங்க வீட்டுக்காரர் எங்க இருக்காருங்க உங்க வீட்டுக்காரர் வெளியில இருக்காரா இப்போ கோயில் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் வெளியில இருந்தாரா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பல <laughs> <laughs> வரக்கூடிய <laughs> வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஜோதிடர் இதில் போய் கலந்துக்கிட்டு ஜோதிடர் மூலியமாக வீடு கட்டுற அமைப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கடன் பட்டாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கடனை வந்து கட்டுறதுக்கு உண்டான அமைப்பு எப்படி இருக்குது கடனை கட்டுறதுக்கு வந்தான அமைப்பு எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ஜோதிடர் வந்து தொழில்ஸ்தானத்தை பார்ப்பார் வருமானத்தை பார்ப்பார் வருமானம் எப்படி இருக்குன்னு அப்படி தான் கட்டணம் முடிஞ்சு நீங்கள் தொழில் கடன் ஏற்பட்டுருச்சு கடன் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு போய் விளக்க வண்டி போட்டுட்டு வந்துருங்க கடன் கட்டு கடன் கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிற தோ ஜோதிடம் அப்படி சொல்கிற ஜோதிடர் நம்பவே வேண்டாம் பொதுவாக ஜோதிடங்கிறது வழியை காமிக்கணும் ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து வழியை காமிக்கணும் அது மாதிரி தான் அந்த ஜோதிடத்தை அணுகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்துக்குமா இது மாதிரி இப்படி பேசணும்னா டீப்பாக பேசணும் இதோட அவ்வளோ சப்ஜெக்ட் இது ஜோதிடத்தை அணுகிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தன் வாழ்க்கையை வழிவகுத்து சரியான பாதையில் கொண்டு போகிறதுக்காக மட்டும்தான் 
அந்த வாழ்க்கையை மாத்திர விஷயம் கிடையே கிடையாது ஒரு ஜோதிடர் வந்து வாழ்க்கையை மாத்திடுவார்னு சொல்லவே முடியாது வாழ்க்கையை மாத்துறதுக்கான ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருந்து வழிவகுப்பார் அவ்வளவுதான் ஜோதிடருக்கு தெய்வீகியன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர் தெய்வீகியன்னா தெய்வத்துக்கு அடி கீழே இருக்கிற அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது அப்போ டாக்டர் தொழில இருக்கிறவங்க ஒரு கல்வியாளர் ஒரு ஒரு வாத்தியார் ஒரு சித்த மருத்துவராக இருக்கட்டும் எந்த மருத்துவராக இருக்கணும் அவங்க குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க ஜோதிடம் இவங்க எல்லாமே ஒரு உயிரை காப்பாற்றுற யாரும் எந்ததாக இருந்தாலும் தெய்வீக்கியன் தான் அப்படியாப்பட்டவங்களோட வாக்கில் கேட்டு வழி நமத்துக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த வாழ்க்கை நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக தான் அதை பார்க்கணும் சொல்கிறதுமா ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் வாலாஜாலேருந்து வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜாலேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் மோகனு என்ன ராசன் கரெக்டாக தெரியல ரெண்டாவது நம்மளுக்கு தொழில் சரியா ஐயா ஐயா ஒரே நிமிஷம் நீங்க நாற்பத்தி எட்டு குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க என்ன மேடம் நாற்பத்தி எட்டு குள்ள ஒரு நம்பர் செலக்ட் பண்ணுங்க சார் இருபத்தி நாலு ஓகே சார் இணைப்பில் இருங்க சார் இணைப்பில் தான் இருக்காரு உங்க கேள்விக்கான பதில் சொல்வார் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் ஐயா உங்களுடைய ராசி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஆமாங்க உங்களுடைய வயசு என்னங்க ஐயா உங்களுடைய <laughs> 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 மேசராசி சரிங்களா மஞ்சள் போட்டிருந்தீங்க பச்சை போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்மராசி ரெண்டே ரெண்டு தான் நீங்க என்ன கலர்ல போட்டிருக்கீங்க மஞ்சள் மஞ்சள் இல்லைன்னா சிகப்பு இதுல ரெண்டுல எது வேணா இருக்கு உங்களுடைய ட்ரெஸ் கோடுல உங்களுக்கு உங்களுடைய பேர் வந்து மோகன் என்னமோ சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ராசிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் அதிபதி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சிம்ம ராசிக்கு உண்டானது உங்களுக்கு ஆறுடம் வந்திருக்கிறது செவ்வாய் அப்படிங்கும் போது இதுதான் அமைப்பு இருக்கும் நீங்கள் ப்ளூ கலர்ல போட்டிருக்கிறதுனால என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம்னா மீன ராசி அப்படிங்கறத எடுத்துக்கங்க சரிங்களா மீன ராசி தான் உங்களுக்கு அமைப்புகள் இருக்கும் அதுல உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துங்க வேற ஒண்ணுமே யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு இது கன்ஃபார்மா இருக்கணும் அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு நாள் இல்லைன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள உங்களுடைய காலில் ஏதாவது அடிபடுறது இல்லைன்னா கால் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏதாவது வந்திருந்தா இந்த ராசி தான் உங்களுக்கு என்னாச்சு கால் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்துச்சா கால் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஆ அது அப்படிங்கும் போது நீங்க மீன ராசி உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் தான் ஏன்னா அதோடைய அதிபதி அதோடைய நட்சத்திரம் இப்படிதான் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்து வந்துச்சுங்கிற ஒரு காரணத்தை சொல்றது இது வந்து ஒரு தெய்வம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குறி அவ்வளவுதான் இதை நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஆத்ம திருப்திக்காக இதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் கண்டினியூஸா பண்ணி பாருங்க நல்லது நடக்கும் உங்களுடைய தொழிற்சானத்தை பொறுத்தவரையும் மிக பிரம்மாண்டமா இருக்கீங்க பிரம்மாண்டம்னா என்ன அர்த்தம்னா கோடி சொன்ன ஆயிருவீங்கன்னு சொல்ல வரல நேரங்கள் நீங்க போகும் பாதைகள் சூப்பரா இருக்கு திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் இல்லைன்னா பழமுதிர் சோலை முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க மிகப்பெரிய மாற்றம் இருக்கு உங்க ஊர்லயே மேல ஒரு மலையில ஒரு முருகன் கோயில் கோயில் இருக்குல்ல பாலமுருகனும் ஏதோ ஒண்ணும் அந்த கோயிலுக்கு வந்து போயிட்டு வாங்க புரியுதுங்களா ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு ஒரு ஏழு செவ்வாய்க்கிழமை போயிட்டு வாங்க நிறைய மாற்றங்கள் வரும் நன்றிங்க நன்றிங்க ஐயா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பலர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகேமா நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு நம்பர் செலக்ட் பண்ணுங்கம்மா பனிரெண்டு மேடம் ஓகேமா லைன்ல இருக்கம்மா சார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பேசுவார் அம்மா வணக்கங்கம்மா வணக்கம்ங்கம்மாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட்டுமாட
குலதெய்வத்தோடைய அணுகிரகம் இல்லாத வீட்டில் ஆண்கள் சரியாக இருக்க மாட்டார்கள் உங்களுக்கு ஆண் வரிசு உண்டா என்னம்மா அந்த ஆண் வரிசு இருந்தா உங்க மாமனார் இருக்க கூடாது உங்க மாமனார் இருக்காரா அது மாதிரி விட்டுருங்க இப்ப உங்க கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க பொறுத்தவரையும் <laughs> எல்லாமே <laughs> 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 என்ன அனுகிரகம் கொடுக்குதோ அந்த பார் அந்த வந்த லைன் கிடைச்ச நபருக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வாக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் ஒவ்வொரு நபரும் இதை சரியான முறையில் பார்க்கணும்னா என்னை நேரில் வந்து சந்திக்கணும்னா நான் கோயம்பேடு சென்னை இன்னொன்று வந்து கரூரில் வந்து சந்திக்கலாம் வரும்பொழுது வெத்தலையை வச்சு நான் பிரசனம் பார்க்குறேன் ஜாதகம் இல்லாமல் வெத்தலை எலுமிச்சம்பளம் பூவு பத்தி என்ன இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்லி அந்த வெத்தலையை வச்சு பிரசனம் பார்க்குற ஜோதிடர் இந்த வெத்தலையை வச்சு பார்க்கும்பொழுது உங்களுடைய ஏ டு ஜெட் எல்லாமே பண்ணிடலாம் இதில் வந்துடும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு என்னை நேரில் வந்து சந்திங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அடியேன் அந்த தெய்வத்துக்கு ஆலடியில் இருந்து தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு உண்டான வழியை காமிப்பேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆன்மீகம் சார்ந்த எல்லா கேள்வியுமே கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க தொடர்ந்து இன்றைய நாளுடைய ராசி பலனையும் கெடுத்துருச்சுக்கலாம் அது கூட சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இந்த நேரம் நல்ல நேரம்